welcome to Annie's Kitchen and you are watching Annie's Kitchen with Annie. In the Namla, Cheyam Pona recipe, Korchi Samsari Kuanel, will you will you recipe on the lapacha Korchana Lai Namla Korchi Italian and continental Oka Chay the Tele? No Italian dish at Cheyam Bona, the stew in a number of Nati Vichuare Vanella or a stew in a stew in a family la Adanga Pedum Karecha, a broad la etum good or spicy stella, our spicy at all of food or the Inala or Karikiwella, Iparnolo, you are one, but Shella Ranga no Milla, Chella Iparna. Foreigners are spicy. I don't know what I'm saying. I don't know what I'm saying. I don't know what I'm First, we have a butter. 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 We this is the same thing. We have a pizza, a pizza seasoning, and a pizza seasoning. That's why we have a time. 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 We have a pizza seasoning. We have a chili flakes. We have a butter mold. That's why we have a pizza seasoning. That's why we have a pizza seasoning. We have a little bit of a little olive oil. We have a boneless chicken. We have a little bit of 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 a this is white wine. This white wine is not a good thing. It 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 is not a good It is not a good thing. It is not a good thing. White wine is not a good thing. It 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 is not this is a mustard paste. Mustard paste is a mustard paste. We have a mustard paste. We have a mustard paste. We have a supermarket. This is a mustard paste. We have a mustard this is not a good thing. But it is not a good thing. It is not a good thing. It is not a good thing. It is not a good Butter. This is a little fat and a little dish. This is a little bit of 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 a I will move the case. 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 We have to do this. 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 We have to 
ലൈറ്റ് മഞ്ഞ നിറമാകുമ്പോഴത്തേന് മതിയാക്കാം അതിനകത്തോട്ട് ഈ പാലം കുഴിക്കാം തീ കുറച്ച് വെച്ചേച്ച് വേണം പാൽ ഒഴിക്കാനായിട്ട് അല്ലേലുണ്ടല്ലോ അത് ഇച്ചിരി എന്നാ പറയാ കട്ട കിട്ടും കട്ട കെട്ടാതെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം മൈദയല്ലേ അന്നേരം പെട്ടെന്ന് ഇത് കുറുകുകയും ചെയ്യുവേ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു നുള്ള് വെളുത്തുള്ളിയുടെ പൊടി ഇട്ടേച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു നുള്ളല്ല വെളുത്തുള്ളി അത് ഉള്ളിയുടെ പൊടിയാണ് അതൊരു ഇച്ചിരി നല്ലൊരു നമ്മൾ രണ്ട് വിരൽ കൂട്ടി പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ അത്രയും വേണം ഈനാത്തോട്ട് ഞാൻ ഒരു ഇച്ചിരി തൈമ ഇതെല്ലാം ഫ്ലേവറിംഗ് ഏജൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പ് അതായത് ഈ സോസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇച്ചിരി ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇട്ടേക്കുന്ന സാധനങ്ങൾക്കൊന്നും ഒത്തിരി വേവുള്ള കൂട്ടത്തിലല്ല അപ്പം എന്നാ ചെയ്യണം വലുതായിട്ട് എങ്ങോട്ട് ചൂടാക്കുകയോ വേവിക്കുകയോ അങ്ങനെ ഒന്നും വേണ്ട ഇതിനെ ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചേച്ച് അടുത്ത് ഈനാത്തോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി ഒലീവ് ഓയിലും രണ്ടോ മൂന്നോ ക്യൂബ് ഓഫ് ബട്ടറും ഈ ഒലീവ് ഓയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഇല്ലേ അത് മതി പക്ഷെ നമ്മൾ എന്നതേലും ഉണ്ടാക്കിയേച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന എണ്ണയൊന്നും ചേർത്തേക്കരുത് ഇതൊരു ഇച്ചിരി ചൂടായി കഴിയുമ്പം സ്കിന്നോടുകൂടിയുള്ള ഒരു ഇറച്ചി ആന്നേല അങ്ങനെ ഇല്ലെന്നുണ്ടേൽ ഇത് ഇട്ടേച്ചാൽ മതി ബോൺലെസ് മസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ല ബോൺലെസ് ബോൺലെസ് ആണേ മാത്രമേ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ എന്നൊന്നും ഇല്ല സ്കിന്നോട് കൂടി ഉള്ളതാണേലുണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്നും കുറച്ചൊക്കെ ഫാറ്റ് ഇറങ്ങും ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് വൈറ്റ് ആയേച്ച ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മളൊരു ഷാലോ ഫ്രൈ ഇല്ലേ അതാ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വേവ് ഒന്നും ഇപ്പോൾ കണക്കാക്കരുത് കാര്യം നമ്മൾ പിന്നെ ഇതിനെ വേവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഇത് കണ്ടോ ചിക്കൻ അങ്ങോട്ട് വൈറ്റ് ആയേച്ച് അതിന് ബ്രൗൺ ആവണം ഒരു ചെറിയ ബ്രൗൺ ഒത്തിരി ബ്രൗൺ അല്ല ഒരു എന്നാ പറയുക ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരുന്ന ബ്രൗൺ മതിയേ ഇത്രയും മൊരിഞ്ഞേച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് മൊരിയണ്ട മൊരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എന്നാ പറയുക കറിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് പോകും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരുപാട് മൊരിക്കാനും ഞാൻ പറയുകയില്ല എന്നാൽ ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഹാഫ് കുക്ഡ് ആണ് ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് എന്നാ ചെയ്യണ്ടേ ഈ എണ്ണയിലോട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഉള്ളി അങ്ങിടണം ഈനാത്തോട്ട് ഒരു മൂന്നാല് വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലി ഒരുപാട് വെളുത്തുള്ളി വേണ്ട ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം ഈനാത്തോട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങും ക്യാരറ്റും ഇത്രയും സാധനത്തിനകത്തൊന്നും ഇച്ചിരി ഉപ്പ് എരിവും ഇതിനകത്ത് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടില്ല ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല വെറുതെ നമ്മൾ ബട്ടറിൽ ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ കറിക്കകത്ത് ഈ ചിക്കനും ഉപ്പും എരിവും എല്ലാം വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ഈനാത്തോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് കുരുമുളകും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കുരുമുളക് ഇടുകയല്ല കുറച്ച് എന്നാലും നമുക്കൊരു എരിവ് കുരുമുളകിൻ്റെ എരിവ് ഇച്ചിരി കൂടി ഇട്ടാൽ കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൂടി ഇട്ടോ അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ഈ ഗ്രേവിക്കും കൂടെ കുറച്ച് തൈമ ഇതൊന്നും ഒരുപാട് വഴട്ടണ്ട ഒരു ഇച്ചിരി വഴട്ടി വെച്ചാൽ മതി അതായത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഉള്ളിക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു മണമില്ലേ ആ മണം ഒന്ന് വാടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് പോകും 
इच्छी ओं वाड़ कईनाचि वैन ती कुछ वेड़ेल नमुक इन पुील नोकिए वैट वैन आदमे या अत्र ई पर सीडा आपल सीडा विनीगर अब नमुक पुल एत्र वेच्चे बाकी वेलवे चेरक इन कूट मस्ट पेस्ट आक्चली चिकन वेवान चिकन स्टॉक चिकन स्टॉक अदलिए वे चेरते चल एचे इचि कुरमुक कुछ उपड़े नेसल लीव फ्रश् इतना फ्रश् कड़क अदल नमुक कटी नमें साधा मल कड़ी अगर फ्रश् मल मेड़े चाल मे फाइव मिनट नाम चिकन पोटो क्यारटि वेवान और अंज मिनट अत्र शिका चिकन बटेल इलागे यूश कल वन इन इनोट नीना चेर नाम उच्च कटी आईवेल इचि रूड़ी पशुपाल अच्छे अच्छि लूसा की नल नमक सोसी आट दें टाइम एटू एफक्ट वेम इन गार्लिक ब्रेड नलो टोस्ट अंटे कह ऐसी ना कोमेशन अब नाम कूड़े कहाना इचि ग्रेवी उल न उत्तरी लूस ग्रेवी अल या ग्रेवी सामय या मलो एलोटो अ टेस्ट वन उपरमुग पुल नोक पुल इन चेरकण वैन आपल सीडा चेरते अब मैं इन इनको पणी इतना ऑफ ब्रेड मेड़ा अगर टोस् गार्लिक ब्रेड कटी गार्लिक बट क गार्लिक बट मेड़े साधा रोटी तूत ग्रिले मिल पानी साधा ना चपाती कल टोस्त मू सैड मुड़े इन कूड़े कई मेरे कुछ वीटलुना नोक पशे ई पर साधन कल पर ऑप्शनस या अब अगर मेड़ा मे पशे कौर क्यों आ तईमे तईम या पिसा सीसणिंग मेड़े मिल फ्रश् या इले कड़क अलग ड्रई आईट कटी इं अच्छा मल कटे ई कौक भयंर टेस्टा इन एन वे समय ब्रेड चूड़ा सामय गेस्टे नमुक वे वृति आमय वेलकम बैक टू आनी किचन नमेंटू फैमिली पेट नटालियन डिश रेडी इन अब कूड़ल बहुत अट्लीस्ट या मल मेड़ा अ लूस कंसीस्टी एत्र लूस वेण अब नमें इष्टुस अंत कटी कूटो कुछ मे 
ഇന്ന് ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആനീസ് കിഷനിൽ വരാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ അമൃത കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടി തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നമ്മുടെ അമൃതയിൽ തന്നെ കാലൊക്കെ വെച്ച് കാല് വെച്ച് നല്ല എന്താ പറയുക ഒരു ഉയർച്ചകളിലെത്തിയ ഒരു അമൃത കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗമാണ് ആനീസ് കിച്ചണിൽ വരാൻ പോകുന്നത് അമൃതയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി തിരിച്ച് അമൃതയിലെ ആനീസ് കിച്ചണിൽ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു വലിയ ജേണിയെക്കുറിച്ച് പറയാനാണ് വന്നത് പക്ഷേ അമൃതയിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്ന് വരാൻ പോകുന്ന വ്യക്തി ഇന്ന് വലിയൊരു ഡാൻസറാണ് ഒരു വലിയ കൊറിയോഗ്രാഫറാണ് ഇതിലെല്ലാം ഉപരി ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആക്ടർ ആവണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു യങ് ലുക്കിംഗ് ചാപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് അനീഷ് റഹ്മാനാണ് ഇന്ന് അനീസ് കിച്ചണിൽ വരാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് അനീഷിനെ നമ്മുടെ അനീസ് കിച്ചണിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാം അനീഷെ കൊച്ചു വരുന്നത് നോക്കിയേ എല്ലാരും പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒക്കെ ഒച്ച കേട്ടു കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ ഈ മാസ്റ്റർ ദൈവമേ എന്നാ ഒരു മനുഷ്യനാന്ന് തോന്നും ഇല്ലേ ഇല്ല ഉറപ്പാന്നോ ഉറപ്പാന്നെങ്കിൽ അവിടെ പേടിക്കാൻ വന്നേ ഇതിലേക്ക് വന്നത് അനീഷിന്റെ ഒരു ഒരു സ്ട്രഗിൾ പിടിച്ച ലൈഫ് അല്ലെ ഇപ്പം ഇരിക്കുന്ന ഒരു പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാം എങ്ങനെയായിരുന്നു ശരിക്കും എല്ലാം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാൻസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റേജിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു കുറേയൊക്കെ പഠിത്തം വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഡിഗ്രിയും കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എക്സാം എഴുതി നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് സൂപ്പർ ഡാൻസറിൻ്റെ ഓഡീഷൻ എന്ന് വരുന്നത് ഓഡീഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു കിട്ടി സെലക്റ്റായി കോമ്പറ്റീഷൻ പോയി അതിൻ്റെ റണ്ണറപ്പായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ തന്നെ ജയരാജ് സാറിൻ്റെ മൂവി ഓഫർ വന്നു ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞ കോളേജ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ക്യാമ്പസ് സെലക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻഫോസിസിലോട്ട് ആ സമയത്ത് ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന കാരണം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോയി അവസാനം ആ ജോലി കൈവിട്ട് പോയി രണ്ടാമത് ഈ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പിടുത്തമില്ല എന്നിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് വീണ്ടും ഇൻഫോസിസിൻ്റെ ഇത് വരുന്നതും സെലക്ഷൻ ഇതായിട്ട് വരുന്നതും പിന്നെ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടി അങ്ങനെ ഒരു ഒന്നര വർഷം അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തു വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് കലാമാസ്റ്റർ തമിഴിലോട്ട് വിളിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ മാസ്റ്റിൻ്റെ ഷോയ്ക്ക് ആയിട്ട് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോഴേക്കും പിന്നെ ഇൻഫോസിസ് ഇൻഫോസിസ് വിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഫുൾ ആൻഡ് ഫുൾ അതിനുശേഷം തമിഴിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു നാല് സീസണോളം റിയാലിറ്റി ഷോ കണ്ടസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു കോമ്പറ്റീഷൻ ചെയ്തു പിന്നെ അതെല്ലാം ജസ്റ്റ് എൻ്റർടൈനർ ആയിട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ വന്ന് 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 പതുക്കെ മൂവീസിലോട്ട് ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തലൈവ ചെയ്തു അതിനുശേഷം മണിരത്ത് സാറിൻ്റെ കാട്ടു വെളിയുടെ ചെയ്തു കവൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പക്ഷേ എല്ലാം ഡാൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരുന്നു നമ്മുടേതായിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക അനീഷ് റഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇതുവരെയും അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ ഡാൻസറിനെ കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഒരു ആക്ടർ ആവാനായിരുന്നു അനീഷിന് ഇഷ്ടം ആ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കും അറിയാമെന്നുള്ള അല്ല അറിയാമെന്നുള്ള പണി ഡാൻസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ആക്ടിങ് ഞാൻ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ മ്യൂസിക് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് വീണ്ടും അമൃതയുടെ തന്നെ നമ്മുടെ കേരള ഡാൻസിലേക്ക് വന്നു അത് ഞങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരെല്ലാം കണ്ടോണ്ടിരിക്കുമല്ലോ അനീഷ് അവിടുന്ന് ഫുൾ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നതും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതും അനീഷിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾ രണ്ടു മൂന്ന് ഷോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അനീഷ് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഭയങ്കര പെർഫെക്ഷൻ നോക്കും കൈ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പിള്ളേർ ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൈസ് മേടിക്കാന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വരുന്നത് പക്ഷെ അത് വേറൊരു ഭാഗം ബീങ് എ പ്രൊഫഷണൽ അതെല്ലാം നമ്മളെല്ലാം അവർ ഒരു ഡാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ അവർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണല്ലോ അപ്പം ഇപ്പോൾ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നമ്മളാൽ കഴിയുന്നത് നമ്മളാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു 
എന്നൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ ചേച്ചി പോയി പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ചേച്ചി വർക്ക് ചെയ്യും അതിനായിട്ട് ഈ ഒരു കുറ്റം പറയുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കണമല്ലോ കുറ്റം പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തോണ്ട് ശ്രമിക്കും അല്ലേ കുറ്റം പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കാ നമുക്ക് അത് വിഷമം തോന്നുന്നു അല്ലേ ആ ഇവർ എന്നെ പത്ത് പറഞ്ഞ മുമ്പ് കുറ്റം പറഞ്ഞില്ല എന്നാ പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഒരു ഷോ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ ഒരു ഷോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഷോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് ഇതായിട്ട് നോക്കില്ല ചിലപ്പോൾ പക്ഷെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയ്യോ ഇത് ഇവർ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കും ആ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമല്ലോ കുറച്ചും കൂടെ നന്നാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് ഇത് പറയിപ്പിക്കും അതായത് നമ്മളൊരു എസ് എഴുതുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ എഴുതുന്ന പോലെ മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പോലെ കോമ്പറ്റീഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് അനീഷ ആ ഒരു മിസ്റ്റേക്സ് കുട്ടികൾക്ക് വരണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് യു ഗീവ് ദം ദ സപ്പോർട്ട് അല്ലേ ഓക്കെ ഈ നമ്മുടെ വിജയ് ആയിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അഫ്കോഴ്സ് നമ്മൾ മലയാളത്തിലാണ് ഒരു ആക്ടർ ആവാൻ അനീഷ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചത് ബട്ട് യു ഗോ ഓഫ് ഫ്രം മണിരത്നം സർ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും അത് റിയാലിറ്റി ഷോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് തലൈവ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഓഫർ വരുന്നത് അതിൽ വിജയുടെ ഒരു ഡാൻസ് ടീം ഉണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ആ ഡാൻസ് ടീമിൽ ഒരു മെമ്പറായിട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അന്ന് ഞങ്ങളൊരു അഞ്ചാറ് പേർ ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു ചെന്നൈ നിന്നുണ്ടായിരുന്നു യൂഷ്വലി ഒരു ഡാൻസ് സീക്വൻസ് വരുമ്പോൾ യൂണിയൻ മെമ്പേഴ്സിനാണ് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളാരും യൂണിയൻ മെമ്പേഴ്സ് അല്ല ഡാൻസ് യൂണിയൻ മെമ്പേഴ്സ് അല്ല ഞങ്ങളൊക്കെ റിയാലിറ്റി ഷോ കണ്ടസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സെലക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അവിടെ പോയത് ശ്രീധർ മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു കൊറിയോഗ്രാഫി ആൻ്റെ അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ദിവസം ചെന്നൈയിലിട്ട് പഠിപ്പിച്ചെന്നല്ല പണിയെടുപ്പിച്ചു പണിയെടുപ്പിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം രാവിലെ മുതൽ ഉച്ച ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു എട്ട് കൗണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും ചെറിയ ഒരു പോർഷൻ ആയിരിക്കും അത് ചെയ്യിപ്പിച്ച് 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 പെർഫെക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങളുടെ കണ്ടപ്പളം അങ്ങനെയായിരുന്നു വിജയ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻത്ത് ഡേ ആണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാം ഹോൾ കൊറിയോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പുള്ളിക്കാരൻ അവിടെ വന്നു വീഡിയോ ഒരു പ്രാവശ്യം ഡാൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വീഡിയോ എടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് രക്ഷയില്ലായിരുന്നു ആള് കാരണം നമ്മൾ ഈ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് പോയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം ആള് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരൻ തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കുറച്ചും കൂടെ വെസ്റ്റേൺ ഓറിയന്റഡ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റൈലായിരുന്നു അപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ അങ്ങ് ഒരു പക്കാ സാധനത്തിലോട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഇതായ സ്റ്റൈലിൽ ചെയ്തോളാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രീതിക്ക് ചെയ്തോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെക്കാളും ഫ്രണ്ടിലുണ്ട് ആള് അതും അത്രയും ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളത് ഈ തമിഴിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മനീഷ ശരിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ പ്രഭുദേവയുടെ ഡാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരുടെ ഡാൻസ് വിജയുടെ ഡാൻസ് സൂര്യയുടെ ഡാൻസ് എല്ലാവരും ഇത് ഓൺ സ്പോട്ട് കൊറിയോഗ്രാഫി അല്ലല്ലോ ഇവർക്കെല്ലാം നേരത്തെ ഇത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതല്ലേ ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കാണുന്ന ഓൺ സ്പോട്ട് അല്ലേ അപ്പൊ പറഞ്ഞു തരും സ്റ്റെപ്പ് അന്നേരം ചെയ്യും എന്നെ സംബന്ധിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ബേസിക്കലി പറയുന്നത് അപ്പൊ അന്നൊക്കെ ശാന്തി മാസ്റ്ററും ഒക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാള മൂവീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് മാസ്റ്റർ അന്നേരം സ്റ്റെപ്പ് കാണിക്കും അന്നേരം ചെയ്യും പോകും പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല വൈ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ആവാത്ത എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മൾ ഈ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു ആക്ടർ നേരത്തെ അറിയാമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും എല്ലാം ബഡ്ജറ്റ് ബേസ്ഡ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ ഈ കോംപ്രമൈസ് വേണ്ടി വരും പ്രാക്ടീസ് മുമ്പേ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്കറിയാം ക്ലിയർ ആണ് നമ്മൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡാൻസ് അറിയാൻ മേലാത്ത ഒരു കോച്ച് വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് കൊടുക്കും ചെയ്യിപ്പിക്കും നേരത്തെ പാട്ടൊക്കെ കേട്ടേച്ച് അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കൊറിയോ സെഷൻ ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ കൊറിയോ ചെയ്ത് ഒരു ഐഡിയ വരും ആർട്ടിസ്റ്റിനെ വിളിക്കും അവരെ പഠിപ്പിക്കും പഠിപ്പിച്ചിട്ട് പറ്റാത്ത സാധനങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ട രീതിക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാടൊന്ന
സാർ ഇത്തിരി പാടാണ് എൻ്റെ ഇടയിൽ ഡയലോഗ് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ്സ് ദർ ഹെഡ് ഏക്ക് വൈ യു ആർ ബോതറിങ് അബൗട്ട് ഇതാ സാറിന് പറയാം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഉത്തരം പറയാൻ നോ വേ ഒരു ഒരു വേർഡ് പോലും അട്ടർ ചെയ്യാൻ നോക്കത്തില്ല ആ സമയത്ത് അല്ലെ മണി രസത് സാറിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്നെ ഉത്തരം പറയാൻ തിരിച്ച് അതിൽ തന്നെ എൻഡിൽ ഒരു സീക്വൻസിൽ ഞാനും എൻ്റെ കൂടെ ആസിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബോയ് ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ രുക്മിണി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെഷനുണ്ട് അത് അത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ഒരു സാധനമാണ് കുറേ സ്പിൻസ് ടേൺസ് ലോക്സ് ലിഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ എൻഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേര് രണ്ട് പേര് മാത്രമേ എടുത്ത് എന്നിട്ട് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പൊക്കി പുള്ളിക്കാരൻ നല്ല ഫ്ലെക്സിബിളാണ് ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് ആ ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മണിരത്ന സാർ ഇങ്ങനെ വന്ന് പറഞ്ഞു യു ഗായ്സ് ഏൺ ഡി ഓഡ് ഡിന്നർ ടു അതൊക്കെ നല്ലല്ലേ അതൊക്കെ ഒരു നല്ലൊരു സാറിൻ്റെ വായിൽ നിന്നൊക്കെ കേൾക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് അല്ലേ ഇതെല്ലാം പോട്ടെ എനിക്ക് അനീഷിനെ കുറിച്ചൊരു കാര്യം അറിയാം അക്കാഡമിക് വൈസ് യു എ പെർഫെക്റ്റ് പ്ലസ് ടു ടെൻത്തിൽ ഒക്കെ റാങ്ക് ഹോൾഡർ ആയിരുന്നു ഈ അനീഷ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ അല്ലേ അനീഷ് ഇത്രയും നല്ലതായിട്ട് അക്കാഡമിക് വൈസ് വരുന്ന ഒരു കുട്ടി ഡാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡാൻസ് എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഇതൊരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് എടുക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഇതില്ലായിരുന്നു ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല കാരണം ഡാൻസ് കാരണം നമുക്ക് അറിയില്ല ഇത് എത്രത്തോളം ഇത് ഫ്യൂച്ചർ എത്രത്തോളം ഉണ്ടാവും ശരിക്കും പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു എനിക്ക് എയർഫോഴ്സിൽ പൈലറ്റ് ആവണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പൈലറ്റ് ആവണം എന്ന് വരുമ്പോൾ അതിന് സി പി എൽ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ട് കൊമേഴ്സ്യൽ പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് അപ്പോൾ അത് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ബഡ്ജറ്റും ഫിനാൻസും ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അത്രയും ഒരു ഫിനാൻഷ്യലി സൗണ്ട് ആയിട്ടൊരു ഫാമിലി ഇല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എയർഫോഴ്സിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്യാനൊരിതുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ആ എസ് എസ് ബി എൻ ഡി എ നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാഡമി അവരുടെയൊക്കെ കോഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഓഫീസർ സെലക്ഷൻ ആണ് ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ എസ് എസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു കാരണം നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു ഇതിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഞാനത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു ഞാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേരുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടസ്റ്റൻസ് ഓൾ ഇന്ത്യയിൽ ഓൾ ഇന്ത്യയിൽ അതിൽ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഒരു ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഒരു സെലക്ഷൻ പ്രോസസ് ഒരു ഫിൽട്ടറിങ് കഴിയുമ്പോൾ അത് നാൽപ്പത് പേരായി അയ്യോ ഇത്രയും പേര് ഇത്രയും പേര് നാൽപ്പത് പേരായി നാൽപ്പത് പേരായി അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നമുക്കൊരു അഞ്ച് ദിവസത്തെ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അഞ്ച് ദിവസത്തെ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ അവിടെ ബാരക്കിലാണ് അവിടെയാണ് സ്റ്റേ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന മുതൽ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നവരുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈവൻ നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മുടെ ബെഡ് എങ്ങനെ തിരിച്ച് മടക്കി വെക്കുന്ന തൊട്ട് നമ്മുടെ ഷൂ പോളിഷ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അടിയും നമ്മൾ ആരെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അതിനകത്തുള്ള സെലക്ഷൻ പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതായത് ഒരു ഒരു പടം ഇങ്ങനെ കാണിക്കും ഒരു പിക്ചർ കാണിച്ചിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കഥ എഴുതണം ഒരു വേർഡ് തരും ഒരു സെൻറ്റൻസ് മേക്ക് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സൈക്കോളജി അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹയർ റാങ്കിലുള്ള ഓഫീസേഴ്സ് വന്നിരുന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യണം ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വരും പോകും ഈ നമ്മുടെ ഈ ട്രിവാൻഡ്രം ഇപ്പം ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡ്രം മുതൽ വേൾഡ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു എല്ലാം അതറിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ എൻഡിലാണ് ഈ അഞ്ച് ദിവസത്തെ ഈ സെലക്ഷൻ ഒരുപാട് ടാസ്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നോർമലി നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഒരു ടാസ്ക് ടെസ്റ്റ് അല്ല അത് ആ അഞ്ച് ദിവസം പോകുക ഈ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ് അടുത്ത ഫിൽട്ടറിംഗ് പ്രോസസ്സ് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഈ നാൽപ്പത് പേരിൽ നിന്ന് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എത്ര പേരായി പത്ത് പേ
അതുകൊണ്ട് അതാ കാരണം അവര് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇതുകൊണ്ട് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദോഷങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇവൻ എന്റെ കയ്യില് ഞാൻ നടന്നു വരെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു പക്ഷെ അവര് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഫിറ്റ് ആയിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരാളെ കിട്ടുമ്പോ എന്തിനിങ്ങനെ ഡിഫോമിറ്റുള്ള ഒരാളെ എടുക്കണം എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ശരിക്കും ഞാൻ ചേച്ചി ഡിഗ്രി ജോയിൻ ചെയ്തു തന്നെ അത് വിട്ടിട്ട് ഈ ഒരു ഫീൽഡിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇതെൻ്റെ ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഒരുപാട് ഷാറ്റർ ആയതുപോലെ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ എന്താ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാന്ന് അറിയാതിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പിന്നെ ബാക്കി ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ബാക്കി ആയിരുന്നു ഇൻഫോസിസിന്റെ എപ്പിസോഡ് സൂപ്പർ ഡാൻസ് പിന്നെ നമ്മളൊരു വലിയൊരു എംപീഷനാ പോയത് അല്ലെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പക്ഷെ അതിലും വലുത് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ദൈവം അത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലതിനല്ലായിരിക്കാം അല്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ ആശ്വസിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഒരു കുഞ്ഞുനാളിനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു എയിം ആണ് ഇത് അല്ലെ പോകുമ്പോൾ കയ്യിൽ നിന്ന് നാച്ചുറലി ഒരു വിഷമം വരും പക്ഷെ നമ്മൾ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ലതിനെ ദൈവം തരത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് എപ്പോഴും ആ ഒരു ഒരു ബിഗ് പിക്ചർ നമുക്ക് പിടുത്തം കിട്ടില്ല അത് അതിൻ്റെ ട്രാക്കിൽ തന്നെ പിടുത്തം കിട്ടും അത് എനിക്ക് ഒന്ന് അനീഷിന് ഇതാണ് ദൈവം തമ്പുരാൻ തീരുമാനിച്ചേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയത് അല്ലേ അപ്പം അവിടെ വെച്ച് യു സ്റ്റാ ഡിസൈഡ് എഡ് ദു ഗോണ്ട് ബിക്കം എ ഡാൻസർ ഓർ എ കൊറിയോഗ്രാഫർ ഒരു എയിം ഇല്ല അങ്ങനെ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സൂപ്പർ ഡാൻസിന് ശേഷം കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആ ഓക്കെ ഇൻഡിപെൻഡന്റായിട്ട് ശരിക്കും പ്ലസ് ടുവിൽ ഞാനൊരു മ്യൂസിക് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മ്യൂസിക് വീഡിയോ ചെയ്തു ഒരു ആഡ് ചെയ്തു ഭാവന എം ജി ശ്രീനിവാസ് സാറ് അവരെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതൊക്കെ പ്ലസ് ടുവിൽ അപ്പോഴേ ഇത് തുടങ്ങി പക്ഷെ അപ്പോഴൊന്നും കരിയർ ഇതാവും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ലായിരുന്നു കാരണം ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ എയിം വേറെ ആയിരുന്നു ലക്ഷ്യം വേറെ ഒന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ചെയ്യുന്നു ഡാൻസ് എപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കൂടപ്പറപ്പ് പോലെ തന്നെ കൂടെ ഉണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദിവ്യദർശൻ്റെ ഒരു ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൂവി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൊറിയോ ചെയ്തു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്രയൊക്കെ കൊറിയോ ചെയ്തു അനീഷ് യു ആർ എ സ്മാർട്ട് ലുക്കിംഗ് ചാപ്പിയർ അപ്പം എത്രയെല്ലാം ഒരു ഹീറോ ഒരു ഡയറക്ടർ കാണുമ്പോഴും മോനെ അഭിനയിക്കുന്നില്ല യുവോണ് വിക്കുമ്പോൾ ഹീറോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ആരും എന്നെ ഇപ്പോഴും ഒരു ഡാൻസർ എന്നുള്ള രീതിക്ക് തന്നെ കാണുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു എൻ്റെ ആക്ടിങ്ങിനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സൈഡ് പലർക്കും അറിയില്ല എന്നോ അറിയാം ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാം കിച്ചണിലൂടെ ആനീസ് കിച്ചൺ കാണുന്ന ആരായാലും കണ്ടിട്ട് അറിയുന്നവരോട് പറയുക അനീഷിന് അഭിനയിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത് ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നത് അനീഷ് കൊറിയോഗ്രാഫിക്ക് മാത്രമാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കൽ അനീഷിന്റെ എയിം ഇപ്പുറത്തോട്ട് ഒരു ആക്ടർ ആവാനുള്ളതാണ് അല്ലെ ഇനിയിപ്പോ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നല്ല സൂപ്പർ ഹീറോ ആയിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സെയിം സാധനമാവട്ടെ അപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്നാ പറയുക ജാടയൊക്കെ കാണിച്ചിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഒറ്റ വലിയ താഴോട്ട് പിടിച്ച് വലിച്ചേക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അനീഷ് അന്നും ഇതേപോലെ അനീഷായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ടൈം വരുമ്പോൾ അനീഷ് ഒരു ഹീറോ ആയിട്ട് വരും ഭയങ്കര ഒരു ഭയങ്കര എന്താ പറയാ കൊറിയോഗ്രാഫർ ആയിട്ടല്ല ഭയങ്കര ഒരു ഹീറോ ആയിട്ട് മലയാളത്തിന്റെയോ തമിഴിന്റെയോ തെലുങ്ക് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര ഡെഡിക്കേഷൻ ആണ് ഈ ഡാൻസ് ആയാലും ഏത് വർക്ക് ചെയ്താലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് അതിന് വേണ്ടി മെനക്കെടുന്ന ഒരു മോനാണ് അനീഷ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുക പിന്നെ വേറെ അതിന്റെ ഇടയിൽ അനീഷ് ഒരു സീരിയൽ ചെയ്തു അല്ലേ അത് ഈ ആക്ടിങ്ങിന്റെ ഒരു ക്രൈസ് കൊണ്ട് ചെയ്താന്നോ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം അതിനു മുമ്പ് മ്യൂസിക് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മ്യൂസിക് വീഡിയോസ് അതിനകത്ത് കൊറിയോയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലസ് ആക്ടിങ്ങും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ട് ഒരു പോസ്റ്റർ അതിന്റെ ഒരു പോസ്റ്റർ എഫ് ബിയിൽ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ട് പോസ്റ്ററൊക്കെ
ആ അതും നമ്മുടെ അമൃതയുടെ തന്നെ പ്രോഗ്രാം പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിരുന്നു പത്മേന്ദ്ര പ്രസാദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ ചെയ്ത ഒരു മൂവിയാണത് എല്ലാം ഫ്രഷ് ഫേസസ് ആണ് നമുക്ക് പിന്നെ അതിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഫ്രഷ് ഫേസസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ശരിക്കും മൂവീസ് ഇന്ന് ഓഫർ വരും മോസ്റ്റ്ലി മലയാളത്തിൽ നിന്ന് വന്നില്ലേ പോലും തമിഴിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും വരുവല്ലേ സി ജി പി അങ്ങനെ പോയേ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതേപോലെ തമിഴിൽ നിന്ന് ഓഫർ വന്നില്ലേ ഞാൻ അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചില ഓഡിഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മേ ബി അതെന്റെ സമയത്തിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കാം അവിടെ പോയ സമയത്ത് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പൊ ഒഴിവാക്കാനായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കളർ ഇത്തിരി കൂടുതലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാണോ എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ ആ ക്യാരക്ടർ ഇത്തിരി ഒരു വില്ലേജ് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം വിട്ടോ ഇപ്പൊ നോക്കിക്കോ അനീഷ് എവിടെ എത്താൻ പോകുന്നേന്ന് അന്നേരം ഇവരുടെ ഒക്കെ ഒക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് പറയണം കേട്ടോ ഇപ്പൊ കളർ കുറവാണോ കൂടുതലാണോ കുറയ്ക്കണോ എന്നുള്ള ചോദിച്ചാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ സീരിയൽ ഒന്നും ചെയ്തില്ല അതിനുശേഷം രണ്ട് സീരിയൽ അധികം കാരണം മിക്കവാറും മൂവി തന്നെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അധികം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു സീരീസ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നു ഒരു ഫിഫ്റ്റി എപ്പിസോഡ്സിൻ്റെ ഒരു വെബ് സീരീസ് ഇങ്ങനെ ലീഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നു ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഫാമിലി അച്ഛൻ അമ്മ അനിയൻ ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഇല്ല പിന്നെ വൈഫ് മോള് ഈ വൈഫിനെ മോളിനെ കൊണ്ടുവരാത്തതാണ് ഈ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു ആനീസ് കിച്ചണിൽ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ ഒറ്റയ്ക്ക് വരാൻ പക്ഷെ എന്നാന്നറിയോ അനീഷ് എനിക്കൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു അനിയനെ പോലെ അന്നേരം നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അനിയൻ പിള്ളേരൊക്കെ ഓടി വരികയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തോട് ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചതേ ഉള്ളൂ എന്തിയ ഭാര്യയും കൊച്ചും പിന്നെ കൊച്ചു തീരെ കുഞ്ഞായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ നിർബന്ധിക്കുകയല്ല കാര്യം പിള്ളേർക്ക് നിർബന്ധം ഉള്ളപ്പോൾ അമ്മമാർക്കേ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പരിഭവം പരാതിയില്ല സൂപ്പർ ഹീറോ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫാമിലി ആയിട്ട് വരണം അപ്പൊ കൊച്ചിച്ചിട്ട് വലുതാവുകയല്ലേ അന്നേരം കൊണ്ടുവന്നോണം ഇവിടെ വന്ന പിന്നെ ഫോർമാലിറ്റി ഒന്നും വേണ്ട ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ അനീഷിന് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല ഇതൊരു ഇറ്റാലിയൻ ഡിഷാ ഞാൻ ചെയ്ത് അത് കഴിച്ചു നോക്കി വെച്ച് കൊള്ളാവോ എന്നുള്ളത് പറയണേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രത്തെ തന്നെ ഉള്ള വാങ്ങി കൂടെ പോണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചേച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു സ്റ്റൂ ഇല്ലേ അതിന്റെ ഒരു ഫാമിലിയിൽ പെടും പക്ഷെ ആ ഫ്ലേവർ അല്ല ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഗാർലിക് ബ്രെഡിന് കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാനുള്ളത് അനീഷ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കത്തില്ല അനീഷ് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയോ ഭയങ്കര ഡയറ്റ് കൺട്രോൾ ആണ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം അനീഷിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന രണ്ടു ദിവസം വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നേരം കഴിക്കുമ്പോൾ അനീഷ് എന്നാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മെലിഞ്ഞ് ജിം ആയിട്ടിരിക്കുന്ന എന്നാന്ന് അറിയോ ഒരു ദിവസം വെജിറ്റേറിയൻ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡേയ്സ് ആണ് വെജും നോൺ വെജും ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു മെരിയാൻ വല്ല പരിപാടി ഉണ്ടോ കുഞ്ഞാന്നാ വല്ല എനിക്ക് പറഞ്ഞേരെ അന്നേരം എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ നടക്കാത്ത കാര്യം ലൈഫില് അനീഷേ സത്യം ചെയ്യട്ടെ ലവ് മാരേജ് ആയിരുന്നോടാ അല്ല ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് പുള്ളിക്കാരിക്ക് എന്റെ അറിഞ്ഞു പോലും കൂടാ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ രസം പുള്ളിക്കാരുടെ ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിൾ മൊത്തം അറിയായിരുന്നു ആരാണ് കണ്ടസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു ഡാൻസർ ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ള അനീഷിന്റെ കൂടെ ഇപ്പൊ ഇത്ര നാളും കൂടിയേച്ച് നല്ലതും ചീത്തയൊക്കെ പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് നല്ലോണം അറിയായിരിക്കും അനീഷിനെ കാട്ടിൽ ഇപ്പൊ കൂടുതൽ കൊച്ചിനെ പോലും വെറുതെ വിടുക അനീഷ കൊച്ചിനെ അഞ്ചു വയസ്സ് വരെ അങ്ങനെ തൊട്ട പക്ഷേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് ഡാൻസ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചുമ്മാ കൊണ്ടുപോയി അല്ല ജസ്റ്റ് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ടല്ല ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് കണ്ടിരിക്കട്ടെ എന്നുള്ള അനീഷിന്റെ ക്ലാസ് എന്റെ ക്ലാസ് പക്ഷെ അപ്പന്റെ കൂടെ ഇത് കണ്ട്
അതെ ഈ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഞാൻ അധികം അങ്ങനെ നോക്കാറില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വെച്ചാൽ അത് ചെന്നൈയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയം മുതലുള്ള അങ്ങനെയില്ല അങ്ങനെയില്ല കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചെന്നൈയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ദിവസങ്ങളോളം ഏകദേശം ഒരേ ഫുഡാണ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് രാവിലെ ഇഡലി ഉച്ചയ്ക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ചോറുണ്ട് രാത്രി ചപ്പാത്തി അങ്ങനെ തന്നെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് വയർ നിറച്ച് ഞാൻ കഴിക്കും കാരണം പിന്നെ അതിനുശേഷം പോയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ആണ് രാത്രി ആവും തീരാൻ എനർജി വേണം ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തല്ലേ കൂട്ടത്തിലുള്ളതല്ലേ കാരണം ആ അത്രേ ഉള്ളൂ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം അച്ചീവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഈ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഒന്നും പറ്റില്ല എനിക്ക് ആകെ അറിയാം എന്നുള്ളത് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ എനിക്ക് അറിയാം സ്മാർട്ട് വർക്ക് എനിക്ക് വലിയ പിടുത്തമില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്മാർട്ട് വർക്ക് ഇൻ ദ സെൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു കൊറിയോ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണി പൊടിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ കുറച്ച് ഗിബിങ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതെല്ലാം ഡാൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ പണി കൂടുതലാണ് ഡാൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അനീഷ എൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം മറന്നുപോയി എന്നാന്നറിയോ അനീഷ വെള്ളം വേണോ അത് കുടിച്ചേ ഒന്ന് കുടിച്ചേ അല്ലേ എല്ലാം ഓക്കെ ആയില്ലേ നീ ഒരു പാട്ട് പാടും ആ എന്താ അതിനാ വെള്ളം കുടിച്ച് നീറ്റാക്കി പാടിക്കോളാൻ പറഞ്ഞത് അനീഷ് നല്ലോണം പാടും എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഐ മീൻ എനിക്കല്ല ബാക്കി എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്റെ നാട്ടുകാർക്കും അറിയാം മേല പാടിയേ പറ്റുള്ളൂ മോനെ അയ്യോ താളമില്ല ശ്രുതി ഇല്ല ലയമില്ല എന്നൊന്നും പറയണ്ട ഒരു കൊറിയോഗ്രാഫറിന് ഇതെല്ലാം കാണുന്നുള്ളത് അറിയാം പിന്നെ അനീഷ് പാടുമ്പോ എത്രയേരും ഞങ്ങള് വിജയ യേശുദാസിനെയോ ദാസേട്ടനെയോ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല പ്രതീക്ഷിക്കല്ല പക്ഷെ അനീഷ് ഒരു പാട്ട് രണ്ടു വരി പാടണോ ശരി ചേച്ചി അത് എപ്പോഴും പാടുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറയാറുള്ള ഒരു വാക്കാണത് അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പാടും നിങ്ങൾ പാടിവിടും ഞങ്ങൾ പാടൊന്നും പെടുകയല്ല നോക്കാലോ ഞങ്ങൾ പാടുമോ ഇല്ലെന്ന് ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഒരു മാപ്പിളപ്പാട്ടാണ് ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അവൻ്റെ ട്യൂണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നാലും മാക്സിമം എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം മലർമഴവില്ലായിട്ടുണ്ടൊരു കനിനൂറ് അവളുടെ മധു ഒഴുകും പേരാണ് ഉസുനുൽ ജമാല് മണിവൈരം മാണിക്യം മരതകവും നാണിക്കും മതിയഴകായി മേവുന്നു മറിമിഴിയാല് അവളുടെ മധു ഒഴുകും പേരാണ് ഉസുനുൽ ജമാല് എന്റെ പിച്ചാത്തി ഉണ്ടായിരുന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ കുത്തിയേനെ എന്നാ നോണയാ പറയുന്നേ ഞങ്ങൾ പാട് വിടും ഞാൻ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് കേൾക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടപ്പോ അങ്ങ് നിർത്തി ആരോടാ പറഞ്ഞു നിനക്ക് പാട്ട് പാടാൻ അറിയാൻ മേലെന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ സത്യം ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ അനീഷ് പറയുന്ന എല്ലാം നോണയാന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ എനിക്കൊന്നും അറിയാൻ മേല നിങ്ങൾ പാട് വിടുമെന്ന് ചുമ്മാ ഇരിക്കേ അസലായിട്ട് പാടുന്നുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞ അനീഷ് അനീഷിന് ഒരു ഹീറോ ആവാനുള്ള സകല കാര്യങ്ങളുണ്ട് സി യു നോ ഹൗ ടു സിങ് എ സോങ് നല്ല ആക്ഷൻ ചെയ്യും നല്ല ക്രിയോഗ്രാഫർ ആണ് ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് ചാപ്പ് പിന്നെ ഇതിൽ എന്താ വേണ്ട എൻ മാക്സിമം ഇനി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ വലിയൊരു സൂപ്പർ ഹീറോ ആയിട്ട് വേണം വരാൻ ഓക്കെ എനിവേ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അനീഷ് താങ്ക് യു ചേച്ചി താങ്ക് യു അനീഷിനെ വിശേഷങ്ങൾ കേട്ടു പക്ഷെ അനീഷിന് ഒരു വലിയൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ ആവണമെന്ന് ഒരു ആക്ടർ ആവണം എന്നേ ആഗ്രഹമുള്ളൂ പക്ഷെ എൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ് അനീഷ് ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ ആവണം ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നല്ല സിനിമയുടെ ഒരു പാർട്ട് ആയ മതി വലിയ ഹീറോ ഭയങ്കര സംഭവം അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല നല്ല സിനിമയുടെ ഒരു പാർട്ട് ആയ മതി അത്രേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയല്ല അനീഷ് നല്ലതായിട്ട് എത്തട്ടെ എത്ര എത്താൻ പറ്റുമോ അത്രയും ഹൈറ്റ്സിൽ അനീഷ് എത്തട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ബ്ലെസ്സിങ്സ് അനീഷിന് കൂടെ ഉണ്ടാവട്ടെ അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അനീഷിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ടൈം വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഹീറോ ആയിട്ട് അനീഷ് വരാൻ പോകുന്നു ഒറ്റക്കല്ല വിത്ത് ഫാമിലി ഇവിടെ വരും അപ്പോൾ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാം ഇതേപോലെ നല്ല നല്ല വിശേഷങ്ങളും നല്ല നല്ല മൂമെൻസുമായിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണണം ചെറുത് Costume courtesy for Annie Jovito Designer Studio Trivandrum